Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Arman Krilow und ich bin Assistenzarzt für Innere Medizin. Haben Sie schon mal gehört, EKG? Was ist das? Ja, es ist sicher, es handelt sich um eine Elektrokardiographie. Sie haben bestimmt schon mehrmals gesehen, die komischen Linien mit Zacken bilden auf einem Papierstreifen oder auf einem Papierblatt, die entsprechen die irgendwelche Herzaktionen. Aber Sie sind unsicher damit, wie soll man das richtig beurteilen. Und wenn Sie wollen das lernen, dann das Video ist genau für Sie. Heute, bevor wir fangen mit EKG an äh, und äh, Befundbeschreibung, werden wir erstmal besprechen die Erregungsleitungssystem des Herzens. Weil bevor man fängt mit etwas Kompliziertes, muss man etwa, äh, erstmal die Basics lernen. Ja? Und zwar Erregungsleitungssystem von Herzen äh, besteht aus äh, mehreren Teilen. Dazu gehören ein Sinusknoten, ein AV-Knoten, Hissbündel, Tavara-Schenkel und Purkinier-Fasern. Sinusknoten befindet sich dort, wo die Vene cava superior mündet sich in äh, rechter Vorhof ein und äh, dort wird Erregung äh, erzeugt und dann wird weiter nach unten in Übergang von äh, zwischen äh, beide Vorhöfe und Ventrikel in AV-Knoten weitergeleitet. Von AV-Knoten, die Regen geht weiter nach unten durch Ventrikelseptum, äh, durch Hissbündel und nachfolgend den Tavaraschenkel. Die Tavaraschenkel teilen sie äh, in rechte und linke Tavaraschenkel, äh, wobei die linke Tavaraschenkel hat auch äh, Zwei Teile, die vordere und hintere Tavaraschenkel und alle Tavaraschenkel enden letztlich unendlich mit Purkinier-Fasern. Die Sinusknoten äh, ist ein primäres äh, Schrittmacher des Herzens. Das heißt, die Erregung entsteht erstmal da und dann geht es äh, zum AV-Knoten. AV-Knoten äh, ist sekundäres und dann Nachfolgend Hissbündel ist er tertiäres Schrittmacher von Herzens. Die Frequenz, die wird in Sinusknoten erzeugt, ist ungefähr 60 bis 80 Schläge pro Minute. Nachfolgend von AV-Knoten, wenn es ist nicht möglich ist, eine Erregung von Sinusknoten zu bekommen, wird Erregung in AV-Knoten erzeugt und äh, normalerweise die Herzfrequenz von AV-Knoten ist ungefähr äh, 40 zu 50 äh, pro Minute. Wenn es ist aber nicht möglich für Herzen eine Erregung aus AV-Knoten zu bekommen, zum Beispiel durch irgendwelche Krankheit wie zum Beispiel Blockbilder, wird Erregung in Hissbündel erzogen und dort die Frequenz ist ungefähr 30 bis 40 Schläge pro Minute. Wie gesagt, der schnellste Schrittmacher im Herz ist der Taktgeber. Normalerweise der schnellste Schrittmacher ist Sinusknoten. Wenn es ist aber kommt keine Erregung, zum Beispiel durch eine äh, Sinusblockade, kommt dann zur Erregungsausbreitung äh, von AV-Knoten, wenn es ist aber auch nicht möglich, dann von Hissbündel. Das ist die wichtigste Sache zum äh, Bestandteil von Erregungsleitungssystem. Äh, wiederholen noch nochmal die Bestandteile, Sinusknoten, AV-Knoten, Hissbündel, Tavara Schenkel, rechts, links und linke vordere und linke hintere und Purkinier-Fasern. Wenn das Video euch gefallen hat und wir wollen weiter mehr über EKG was lernen, dann abonnieren Sie bitte meinen Kanal, geben Sie einmal einen Daumen hoch oder wenn etwas hat nie gefallen, dann äh, einfach einmal ein Dislike lassen. Äh, auch Sie können das sehr gerne begründen oder wenn Sie irgendwelche Ratschläge haben, einfach das in Kommentare schreiben. Und sie, wenn Sie denken, dass es gibt auch Kollegen, die können davon profitieren, das Video mal teilen. Ja? Ich, äh, begrüße, äh, ich bedanke mich äh, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Tschüss!